हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एटीपी कैसे हो आप सब लोग आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली रियली वेल सो गाइज आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे क्वेरीज पूछी हैं रिलेटेड टू ब्रांच एंड कॉलेज की कौन सी ब्रांच को चूज करना चाहिए इस समय पे डिपेंडिंग ऑन देर रैंक एंड देर ऑप्शन अवेलेबल तो इन दिस वीडियो आई गोना गिव यू फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स ताकि आप अपनी ब्रांच को अच्छे से सेलेक्ट कर पाए सो so दैट आपके अगले चार साल या किसी किसी के पांच साल अच्छे से जाए सो so गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहला एस्पेक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में रहता है पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में भी होता है वो होता है प्लेसमेंट्स कि प्लेसमेंट किस में इजीली हो जाते हैं देखिए दो बातें होती हैं एक तो होता है प्लेसमेंट इजिली हो जाए और एक होता है प्लेसमेंट ज्यादा लाइक पैसा ज्यादा मिले सैलरी ज्यादा मिले ठीक है दो एस्पेक्ट इसमें होते हैं सबसे पहले मैं बात बात करूंगा कि प्लेसमेंट इजीली किस में हो जाता है सीधी बात है आपको जैसे कि पता है कि सारी चीज सब कुछ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन सॉफ्टवेयर दीज डेज तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है और फ्यूचर में इसमें कमी आने की कोई भी चांसेस नहीं है बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी खासकर अच्छे लेवल पर बहुत ज्यादा डिमांड रहती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ओके गाइज तो प्लेसमेंट अगर इजिली बात करें तो सबसे अच्छा जो ब्रांच रहेगा उसके लिए ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस रहेगा एंड आई टी भी ले सकते हैं ठीक है ना अब सी एस सी आई टी में आई टी इज यू नो सबसेट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो इनमें बेटर कौन सा रहेगा सी एस सी विल भी बेटर क्योंकि सी एस सी इंक्लूड्स आई टी लेकिन आई टी में सी एस सी की सारी चीजें नहीं होती सारे एस्पेक्ट कवर नहीं होते तो नेक्स्ट थिंग इज सैलरी मैक्सिमम पैकेजेस सैलरी पैकेजेस जो लगते हैं एवरेज पैकेजेस जो होते हैं वो मैक्सिमम किसके होते हैं अगेन The award goes to computer science engineering. The same thing, same चीज यहां पर भी होती है लेकिन याद रखिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पैकेजेस लगते हैं या काफी ज्यादा अच्छी सैलरीज लगती है ये टॉप आई आई टीज में और अच्छी एन आई टीज में या कुछ प्राइवेट अच्छे जो कॉलेजेस हैं सच एस बिट्स पिलानी वहां पर सैलरीज लगती है तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप झंडूलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं और वहां पर आपकी सैलरी लग गई पंद्रह लाख रुपए ये पॉसिबल नहीं है आप अगर पढ़ रहे हैं आई आई टीज में अच्छी आई आई टीज में पढ़ रहे हैं टॉप आई आई टीज में या एन आई टीज में पढ़ रहे हैं देन यू एक्सपेक्ट दैट लेकिन ठीक है आप समझ गए तो सैलरी के हिसाब से भी दिस ब्रांच इज वेरी वेरी नाइस वेरी गुड तो नेक्स्ट थिंग इज अगर मान लो आपका प्लान है कि भाई आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है और स्पेसिफिकली अगर बात करें आपको इंडियन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है तो ऐसे केस में जो ब्रांचेस उसमें जिसमें वैकेंसीज निकलती है वो तीन ब्रांचेज उसमें होती है वन इज सिविल द सेकेंड वन इज मैकेनिकल एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल ठीक है तो ये ब्रांचेस जो होती हैं दे आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू दैट पर्टिकुलर एग्जाम और उसमें भी काफी अच्छे एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज रहती हैं काफी अच्छी पोस्ट होती है वो ठीक है ना तो नेक्स्ट थिंग इज इफ यू आर एस्पायरिंग टू बेन आई ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बेसिकली आप यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम अगर देना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे आप कौन सी स्ट्रीम मतलब कौन सा ब्रांच चूज करें तो बेस्ट रहेगा देखिए आप कोई भी ब्रांच चूज करें लेकिन अगर आपका फोकस सीएससी है और अगर आप अपने सब्जेक्ट को ही ऑप्शनल बनाना चाहते हैं तो ऐसे केस में सारे जो ब्रांचेस होते हैं दे आर नॉट अवेलेबल टू टेक टू बी टेकन एज एन ऑप्शनल ओके इन दैट सेंस आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैन बी यूज एज एन ऑप्शनल इन आई एग्जाम यानी चार साल आप उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और फाइनली चार साल के बाद वेन यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन वेन यू गिव द यू पी एस सी एग्जाम वो जो नॉलेज आपने गैदर की है उसका यूज होगा आई एस एग्जाम के लिए भी तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ठीक है ना सो यू कैन टेक एनी ऑफ दीज थ्री ब्रांचेस फॉर दिस एग्जाम एज वेल तो नेक्स्ट थिंग इज मान लीजिए भाई ब्रॉड ब्रांच इन द सेंस दो पॉसिबिलिटी है लेटर से फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की लेटर से आपको दोनों पॉसिबिलिटी है ऑटोमोबाइल भी मिल रही है और आपको मैकेनिकल भी मिल रही है तो इन जनरल यू शुड ट्राई टू गो फॉर द ब्रॉड ब्रांच जैसे ऑटोमोबाइल इज अ सबसेट ऑफ मैकेनिकल ठीक है ना आप अगर मैकेनिकल ब्रांच में हो और आप पूरे चार साल उसमें अच्छे से पढ़ाई करते हो तो फाइनली यू कैन यू विल हैव द वेरियस डायमेंशन टू गो ठीक है लेकिन अगर आप ऑटोमोबाइल में जा रहे हो तो आपको उसी इंडस्ट्री का पार्ट बनना पड़ेगा आप काफी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम करने वाले हो अगर आपका पैशन बचपन से और अभी से वही है कि मुझे ऑटोमोबाइल में ही जाना है इफ यू आर रियली फोकस देन यू कैन ज्वाइन नैरो ब्रांचेस अदरवाइज फोकस ऑन द बिगर यू नो द ब्रॉडर सेट ऑफ ब्रांचेस जैसे सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे पार्ट होते हैं लेटर से इफ यू गेट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इज अ पार्ट ऑफ सिविल सिविल इज अ वेरी बिग ब्रांच उसमें स्ट्रक्चरल इज अ पार्ट
टेंशन नहीं है मतलब आपको ब्रांचेस का कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि मेरे को यही ब्रांच चाहिए ओके जैसे कि प्लेसमेंट्स का आप इतना टेंशन नहीं ले रहे हो आपका मेन एवेन्यू है कि आप आगे जाके ऑन्टरप्रिनरशिप में आपको जाना है ओके आपके डायमेंशन से अलग है आगे जाके लेटेस्ट से आपको एम करना है आई में जाना है तो आप किसी भी ब्रांच से करें लेकिन आपका जो एटमोस्फियर वहाँ पर रहेगा वो बहुत कॉम्पिटेटिव रहेगा उससे बहुत डिफरेंस पड़ता है तो ऐसे केस में लेटेस्ट से यू आर गेटिंग अ बेटर ब्रांच समवेयर लेकिन यू आर गेटिंग अ बेटर कॉलेज विद लोअर ब्रांच रिलेटिवली लोअर ब्रांच इन द सेंस कि जिसमें थोड़ा सा स्टूडेंट उसको कम प्रेफर करते हैं तो आई विल रिकमेंड स्ट्रॉगली रिकमेंड कि यू शुड गो फॉर अ बेटर कॉलेज इन एनी सेंस क्योंकि बेटर कॉलेज में आप रहेंगे तो द एटमोस्फियर देर विल बी अमेजिंग और आपका जो ड्रीम कॉलेज जो आप रियल में चाहते हैं वो आपको मिल जाए उससे अच्छी चीज वैसे भी क्या हो सकती है तो चार साल वहां जो रहेंगे उसमें आपका मेंटल डेवलपमेंट जो होगा जो एक्सपोजर आपका रहेगा वो अमेजिंग रहेगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेटे से यू वॉन्ट टू गो फॉर ऑन्टरप्रिनरशिप ओके okay? और लेटर से आप आईटी दिल्ली में आपको टेक्सटाइल मिल रही है ठीक है टेक्सटाइल इज कंसीडर रिलेटिवली लोअर ब्रांच और मान लीजिए आपको बिट्स पिलाने में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है ठीक है प्लेसमेंट वाइज एनी वे बिट्स पिलाने कंप्यूटर साइंस विल बी वेरी गुड लेकिन अगर आपको ऑन्टरप्रिनरशिप में जाना है तो यू विल फाइंड मच मोर एल्यूमिनाई ऑफ आई आई टी इन ऑन्टरप्रिनरशिप देन बिट्स पिलानी ओके okay? तो आपके सीनियर्स ऐसे होंगे आपके कॉन्टैक्ट्स ऐसे होंगे कि आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ दैट इफ योर सीनियर्स कैन डू इट देन यू कैन आल्सो डू इट तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक यू नॉट स्पेसिफिक अबाउट द ब्रांच यू नॉट स्पेसिफिक मच अबाउट द प्लेसमेंट एंड द सैलरी सीनेरियो देन यू शुड गो फॉर द बेटर कॉलेज द बेस्ट कॉलेज विच यू कैन गेट इसके अलावा अगर आपका फिर भी स्टिल कोई डाउट अगर है ठीक है स्पेसिफिक रैंक के हिसाब से मैं आपको कॉलेज सजेस्ट नहीं कर सकता हूं वो ठीक है वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा पर स्टिल आपका कोई ब्रॉड डाउट है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं ओके गाइज बाय बाय टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ ए